good morning all today i would like to discuss about acceptance sampling plans in unit 3 okay ee roju ee unit 3 lo acceptance sampling plans lo manam nerchukone topics entante acceptance sampling inspection plans yokka scope and various definitions okay first of all indlo acceptance sampling inspection plans gurinchi chuddam Okay, manaki manufacturing procedure lo kuda prati item ni kuda manaki inspect cheyada anki possibility onda ka pochu. Okay, manaki kada manufacturing jerega na prati itemu kuda ekwa number of items ani kuda sampling plants dwarane manaki inspection jergu taayi. Ante matam overall ka orna items prati each and every item ni kuda chichiye kunda. Yakuva lot number of items in nine kundi. Eodundi prati each and every item ni manaki check chedanki possibility undadu. What launch random ka kuni sample observations ante that mean kuni sample items ni matrame these kuni. What ni check chesi different to conclusions and evi wooden jarutundi. Aite ekada yaka acceptance sampling inspection plans yaka scope ante ekadamanam sampling inspection plans in these kovadaki gala first two. Main reason ain't ya ne di chodal. Okay. And alagi yaka 100% inspection plans ane di yepud manam tis kuntamu. Okay. Ayaka procedure chodamu. In many manufacturing process, the procedure is in order to ensure that manufacturing goods are according to specification of the customer, gets his lot checked at strategic stages. On the other hand, the customer is anxious to satisfy himself about the quality of goods he accepts. An ideal way of doing this seems to inspect each and every item presented for acceptance, that is to resort 100% inspection. Okay, manke manufacturing procedure complete. Aina tarvata ekade yaka manufacturing goods ani koda customer even kunta dante. Even ni koda different stages lo checking gaina tarvate vadi pa quality levels ani ni koda check chase na tarvate market lo ki release out na yena kunta. And alagye customer jo Athanu konna product ki athanu satisfy avali ante kanaka athani anukunna quality levels ni ayaka item reach aite ne athanu ayaka item ni or product e daite undo dani accept cheyadani ki possibility undundi. Okay, ante dani prakaram ekadamanaki akada customer anukunna quality levels ki manam reach avali and different quality levels ni check chase kunna tharuvata ayaka products and ni koda market lo ki release avali and take anaka general ga manak ekada 100% inspection ane edhi jaragali ok aite eokka 100% inspection jaragali and take anaka each and every item ni koda manam check chase akada next to procedures lo ki manam vellal sundundi Aite ini akan 100% inspection ane di kunni kunni situations lorne jero tundi. Oke, akan 100 ekko mana mika da use se, vanni koda sampling inspection se. Ante that means angka lot unte, karena kalau lot unte that means so many number of items, manufacturing items untai. Wat lonchi random ga kunni number of products ni tis kuni, wat idwara matra me. Aika sampling inspection plans and evi observe shes to one tar. Aite 100% inspection koda manki jaru tundi. Avi elanti conditions lo jaru tayante. The occurrence of defect may cause loss of life or serious casualty personal. Waka vela manaki manaki manufacturing jarigina item lo defect unte ganaka dani valla person yaka. Life spoil awalan kita kani, laku pote serious casualty kani jari kita ini, alang tiga sesi slow, ante mana mereka manufacturing jenis na item dawara, atau nih kita ini na injure awalan kita kani, ada serga proper ka work sheye kapo pote, dani wala atau nih life risk lo untun dia, nana pun tene alang tu wati ke matra me, hundred percent inspection each and every item ni koda check chesi, ikatada inspect sheye dulu jero untun di, oke? And a defect may cause serious malfunction of equipment. Okay, एक बड़ा आय का मानव कंसीडर चीज ना प्रोडक्ट लो ये दही ना सीरियस माल फंक्शन ने दी बुंटे गना का दानिक वाला एक बड़ा मान की डिफेक्ट उन्टे गना का वाटे वाला मान की ये दही ना इक्विपमेंट अम्ता कोड़ा पढ़े ही पोतन्दी अने दानिक की आह दैट मीन आ कंडीशन लो बुंटे ने एक बड़ा ईच एंड एवरी 
ఐటెమ్ కి కూడా ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రతిదీ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేసుకునే రెఫ్రిజిరేటర్స్ కానీ ఐరన్ బాక్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సో కంపల్సరీ వాటిని అన్నిటినీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొసీజర్ అయిన తర్వాత డిఫరెంట్ క్వాలిటీ లెవెల్స్ అండ్ అలాగే వాటి యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్స్ వాటి యొక్క మాల్ ఫంక్షనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది ఇవన్నీ ప్రాపర్గా వర్క్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అవన్నీ ప్యాక్ చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇలాంటివి ఏమవుతాయంటే అలాంటి వాటిలో డిఫెక్ట్స్ అనేవి వస్తే కనుక వాటిలో మనకి సో ఏదైనా గ్యాస్ అది లీక్ అవ్వడం ద్వారా వాటిలో మనకి ప్రాపర్గా ఫిట్టింగ్స్ అవి లేకపోతే కనుక అలాంటివన్నీ కూడా హ్యూమన్ లైఫ్కి రిస్క్ అయ్యేవే కదా సో అలా మనకి రిస్క్ అవుతాయి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే లేకపోతే ఏదైనా ఒక చిన్న డిఫెక్ట్ ఉండటం వల్ల ఆ మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ యొక్క మాల్ ఫంక్షనింగ్ అంతా కూడా ప్రాపర్గా మనకి వర్క్ చేయదు అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే అలాంటి వాటికి మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇందా సిమిలర్ వే ఇంకొక వేలో కూడా మనం ఇక్కడ ఆ యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే క్యాపిటల్ ఎన్ ఓకే ఇక్కడ లార్డ్ సైజ్ ని మనం క్యాపిటల్ ఎన్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఈజ్ స్మాల్ ఓకే అలా అక్క లార్డ్ సైజ్ అనేది ఎలా ఉండాలి స్మాల్ అంటే దట్ మీన్స్ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఈజీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ద ఇన్కమింగ్ క్వాలిటీ ఈస్ పూర్ ఆర్ అన్నోన్ అంటే కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో మనకి ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ లెవెల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకి తెలియనప్పుడు అంటే దట్ మీన్స్ అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్స్ లో కానీ అండ్ ఒక్కొక్కసారి మనకి పూర్ అంటే క్వాలిటీ లెవెల్ మనం అనుకున్న దానికన్నా కూడా ఇంకా తగ్గు తక్కువలో ఉంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఐటమ్స్ ని యొక్క కండిషన్స్ ని మనం చెక్ చేయడం కోసం ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఏంటి అంటే కనుక టు కంట్రోల్ ద quality of the product by critical examination at strategic points okay different to levels low you have quality levels and it need for a check chase in what you have functioning on a day and talk or a monarchy examine share on a key you have a inspection plans in a moment to chase from the moon okay అంటే ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు నీడ్ అవుతుంది అనే దానికి ఇదంతా కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఇందాక వేరియస్ డెఫినేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా టాపిక్స్ లో ఆ వేరియస్ డెఫినేషన్స్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ యాక్సెప్టెన్స్ క్వాలిటీ లెవెల్ నెక్స్ట్ లాట్ టాలరెన్స్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ పర్సంటేజ్ డిఫెక్టివ్ ఓకే ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే మనకి యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం ప్రొడ్యూసర్ అంటాం కన్జ్యూమర్ అంటే ఈ యొక్క ఐటమ్స్ ని ఎవరైతే ప్రొడక్ట్స్ ని ఎవరైతే కొనుక్కుంటున్నారో వినియోగించుకుంటున్నారో వాళ్ళని మనం కన్జ్యూమర్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్తున్నామంటే ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ అంటే ఐటమ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఓకే ద ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ ఆల్సో టు ఫేస్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ సమ్ గుడ్ లాట్స్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ ఓకే ఇక్కడ గుడ్ లాట్స్ అంటున్నాము అంటే ఏంటి గుడ్ క్వాలిటీ తోటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన ఐటమ్సే కదా కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఏమవుతుంది అంటున్నారు మనకి గుడ్ క్వాలిటీతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగిన ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో రిజెక్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటున్నారు ఓకే వెన్ ఎప్పుడు అలాంటివి రిజెక్టింగ్ జరుగుతాయి అంటే కనుక ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ ఏ లాట్ విత్ హండ్రెడ్ పీ బార్ యాజ్ ద ప్రాసెస్ యావరేజ్ పర్సంటేజ్ డిఫెక్టివ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ ఓకే ఈ యొక్క ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ ని capital p suffix small p to t denote chestamu and is usually denoted by alpha okay ee yokka company lo jarige manufacturing items anni kuda manaki okokka sari eppudu kuda manaki ivanni kuda లో క్వాలిటీతోటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతున్నాయి ఓకే సో వీళ్ళు ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే వీళ్ళు క్వాలిటీ లెవెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుని వాటి ద్వారా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు అలవాటు పడి ఉండటం వల్ల సపోజ్ ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా అంత 
ఎఫెక్టివ్ గా మనకి వర్క్ చేయవు అనే థాట్ ఒకటి ఉండిపోయి వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వాలిటీ లెవెల్స్ ని వాళ్ళు పెంచుకున్నా కూడా ఏమవుతుందంటే ముందు ఉన్న వాటి ప్రకారం ఏమవుతుందంటే వాటిని రిజెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ గుడ్ లాడ్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో రిజెక్ట్ చేయబడుతున్నాయి సో అలాంటి కండిషన్ నే ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ అంటాము ఓకే అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ లో రిజెక్టింగ్ ఏ లాట్ విత్ హండ్రెడ్ పీవర్ యాజ్ ద ప్రాసెస్ యావరేజ్ పర్సంటేజ్ డిఫెక్టివ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ ఓకే ఈ యొక్క ప్రొడ్యూసర్స్ రిస్క్ ని క్యాపిటల్ పీ సఫిక్స్ స్మాల్ పీ తోటి రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి రిజెక్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ పీవర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ ఓకే ఇక్కడ కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఇక్కడ ఐటమ్స్ ని ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని వినియోగించుకునే పర్సన్ లేకపోతే కొనుగోలుదారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిస్క్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఓకే జనరల్ గా మనకి ఐటమ్స్ ని పర్చేజ్ చేసే వాళ్ళకి రిస్క్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అతను కన్సిడర్ చేసిన ప్రొడక్ట్ కొన్న ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా అతని యొక్క రిలయబిలిటీ లేనప్పుడు ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది త్వరగా చెడిపోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే క్వాలిటీ లెవెల్స్ పూర్ గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఓకే మనం అనీ అంతా వేస్ట్ అవుతున్నట్టే సో దాన్ని ఇక్కడ మనం కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ అంటాము ఓకే ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ అనేది మనం యాక్చువల్ గా ప్రతి ప్రొడక్ట్ ని ఎగ్జమిన్ చేసి వాటి యొక్క క్వాలిటీస్ ని మనం చెక్ చేసుకుని తీసుకుంటాము అయితే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే చూడండి ఎనీ శాంప్లింగ్ స్కీమ్ వుడ్ ఇన్వాల్వ్ సర్టైన్ రిస్క్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ హీ హాస్ యాక్సెప్ట్ సర్టైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అన్డిజైరబులీ బ్యాడ్ లాట్స్ ఓకే మొత్తం అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా మాక్సిమం బ్యాడ్ లాట్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలోంచి మనం గుడ్ వన్స్ క్వాలిటీ తోటి ఉన్నది మనం ఎంచుకోవాలంటే డెఫినెట్ గా అది పాజిబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు అంటే అందులో మనకి గ్రేటర్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్ట్ అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనకి డిఫెక్టివ్స్ ఉండడానికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి వాటిలోంచి మనం ఐటమ్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసినా కూడా అవన్నీ కూడా మన రిస్క్ మీదే మన ఓన్ రిస్క్ మీదే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో వీటిని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ అంటున్నాము అంటే మనం ప్రొడక్ట్ గుడ్ క్వాలిటీ తోటి ఉంటుందని చెప్పి తీసుకుని అది మనకి వాటి యొక్క వారంటీ టైం కన్నా కూడా ముందుగానే రిపేర్స్ రావడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరిగితే కనుక దాన్ని మనం ఇక్కడ కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ అంటాము ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ ని మనం పిసి తోటి డినోట్ చేస్తాము అండ్ యూజువల్ గా దీన్ని బీటా తోటి రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో కన్జ్యూమర్స్ రిస్క్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ పిటి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బీటా నెక్స్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ క్వాలిటీ లెవెల్ ఓకే ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ క్వాలిటీ లెవెల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసే ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ లో మనకి ఏదైనా ఒక స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అంటే దట్ మీన్స్ సఫిషియంట్లీ గుడ్ క్వాలిటీ ఓకే ఏదో ఒక చోట చిన్న ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అనేది ఉంటే గనక దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సో మెనీ పీపుల్స్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యడానికే ఎక్కువ పాజిబిలిటీ చూపిస్తారు అంటే దట్ మీన్స్ ఆ యొక్క ఎక్కడో మనకి రేర్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ ఉండడం వల్ల దాని కాస్ట్ లో మనకి వేరియేషన్స్ రావచ్చు అలాంటి వాటిని వాళ్ళు వదులుకోవడానికి ఇష్టపడరు అనమాట అంటే మనం ఇక్కడ మనం కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడే ఆ యొక్క ఐటెం లో వెరీ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నా కూడా వాటిని గుడ్ క్వాలిటీ కింద కన్సిడర్ చేసి దట్ వీ డు నాట్ విష్ టు రిజెక్ట్ మోర్ ఆఫ్ ఎన్ దాన్ ఏ స్మాల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఐటెం ఈ సమ్ టైమ్స్ రిఫర్ టు యాజ్ ఏ గుడ్ లాట్ ఓకే ఏమంటున్నారు అలాంటి వాటిని మనం రిజెక్ట్ చెయ్యడానికి బదులుగా మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాటిని యాక్సెప్ట్ చెయ్యడానికే పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక వాటిని మనం గుడ్ లాట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో అలాంటి వాటిని మనం ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ క్వాలిటీ లెవెల్ అంటాము యూజువల్లీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ పి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అనుకుంటే అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ పి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వేర్ పి వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద యాక్సెప్టెన్స్
జనరల్ గా పిటి తోటి డినోట్ చేస్తున్నాము ఇస్ ద లాట్ క్వాలిటీ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి బ్యాడ్ బై ద కన్జ్యూమర్ ఓకే ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ రిలీజ్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఎవరైతే ఇక్కడ కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చాడో అతని ద్వారా రిజెక్ట్ చేయబడినటువంటి ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే ఇక్కడ మనం లాట్ టాలరెన్స్ ప్రపోర్షన్ డిఫెక్టివ్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఓకే అంటే ఆ స్టాక్ అంతా కూడా అలా ఉండిపోతుంది అనమాట ఓకే ఎవ్రీ వచ్చిన కస్టమర్కి ఎవరికి కూడా అందులో డిఫెక్టివ్స్ ఉండడం వల్ల లేకపోతే పూర్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా మొత్తం ఓవరాల్గా వా యొక్క కన్జ్యూమర్ చేత రిజెక్ట్ చేయబడినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే ఆ యొక్క కన్జ్యూమరు ఆ యొక్క బ్యాడ్ క్వాలిటీ కింద కన్సిడర్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ లాట్ టాలరెన్స్ ప్రపోర్షన్ కింద చెప్తున్నాము సో అంటే ఏంటి ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ లాట్స్ హ్యావింగ్ ప్రపోర్షన్ డిఫెక్టివ్ పీటీ ఆర్ గ్రేటర్ అంటే అతని అనుకున్న లెవెల్స్కి ఆ యొక్క క్వాలిటీ లెవెల్స్ రీచ్ అవ్వకపోయినా ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ అనేది వెరీ లోలో ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ మనకి రిజెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగ మనకి ఇలాగ కన్జ్యూమర్ ద్వారా రిజెక్ట్ చేయబడినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఓవరాల్ ఐటమ్స్ లోంచి వాటిని పర్సంటేజ్ డిఫెక్టివ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము దీన్నే హండ్రెడ్ పీటీ ఈస్ కాల్డ్ లాట్ టాలరెట్స్ పర్సంటేజ్ డిఫెక్టివ్ అని అంటున్నాం ఓకే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ లెవెల్ విచ్ ద కన్జ్యూమర్ రికార్డ్స్ యాజ్ రిజెక్టబుల్ యాజ్ యూజువల్లీ అబ్రివేటెడ్ యాజ్ ఆర్క్యూఎల్ అంటే దట్ మీన్స్ రిజెక్టింగ్ క్వాలిటీ లెవెల్ ఓకే దీన్నే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము రిజెక్టింగ్ క్వాలిటీ లెవెల్ అంటున్నాము అంటే సారీ ఓకే కన్జ్యూమర్ చేత రిజెక్ట్ చేయబడినటువంటి ఐటమ్స్ అంటున్నాం కదమ్మా సో వీటినే మనం ఇక్కడ రిజెక్టింగ్ క్వాలిటీ లెవెల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ